ഇന്ന് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റഷ്യൻ ഹണി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓവനില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിയണം പഞ്ചസാര മുട്ടയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു ഫ്രൈ പാന് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്കൊരു തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളവരുന്ന സമയത്ത് ഇതായതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ സോഡാപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പതിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണിയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക ചൂടാറാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അത് ഇതുപോലെ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദ അവിടെ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദയൊന്ന് തൂവിക്കൊടുത്ത ശേഷം അതിൽ മുകളിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ ആ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കുഴിക്കേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒമ്പത് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതാ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വേർപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഒന്ന് കോൺട്രി ടോപ്പിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തുക ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് പരത്തേണ്ട കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് പോലെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ടേസ്റ്റിലും അതെ ടെക്സ്റ്ററിലും അതെ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ തിക്നെസ് വേണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പീസൊക്കെ കളയൊന്നും വേണ്ട അത് എടുത്തേക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊന്ന് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ സിമ്പിൾ ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായി കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും ഇതാ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീർത്ത് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരെണ്ണം
അപ്പോൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പീസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒമ്പത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി ശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ്ചറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി തേനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേന് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാരേനെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തൊരു കേക്ക് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലോടം നനഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ക്രീം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് സോർ ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സോർ ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും ഇപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ നല്ലതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഷേപ്പ് ആവാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പീസസ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് പൊടിച്ചതാണ് മിക്സിയിലോട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചതാണ് അതിതുപോലെ ഒരു അരപ്പയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹണി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട